wil ons begin met die feiten van die dag en die politieke ontleding en economische ontleding wat ek so kortlik saamgevat het, jy het die afskrifte daar in die omslag die HNP hou hierdie jaar sy 54ste congres algemene politieke gebeuren gaan ons hanteer as ook financiële toestand vooral van die land en dit raak ons allemaal ons is betrokken in die land en ons leef in die land en die goed vat in ons so ons moet daarna kyk hoe lyk die toekomst voor en toe wat is die situasie thans nou die een wet wat nou baie actueel is is hierdie wijzigingswet ontwerp op basis op onderwijs wat dees daar so in Nies is die afgelopen twee weke het het reeds golwe gemaakt die afkorting daarvoor is die Bella wet dit sal jy oor die pers en oor die Nies oor al van gehoor het nou hierdie omstrede wet poog om die macht van die oude oude beheerlichame te stroop het is thans baie actueel en ons sien op TV en in die korante oor al besprekinge daarvoor Sedert 1994 het beheerlichaam die toelating, taalbeleid, kapasiteit van openbare skole bepaal. Dit is ouwe beheerlichaam wat dan machtig gehad het en in die skole eindelijk beheer machtig gehad. Dit het ook kultuur waar in die school funksioneer het personeel aanstellings en soms goedkering verleen in al die aspekte. Tans is daar slechts 1200 Afrikaans talige skole wat volgens artikel 29.2 functioneer in die land wat dan Afrikaans as voertaal gebruik. Uit meer as 22.600 skole in die land. So dit is een klein component. Die ANC het totaal misluk om genoeg skole te bouw. As ek recht onthou het hierdie soveel maar vier skole van het heino daar is in die LER van Gauteng gebouw, wat vir mens weis, in die land is daar selfs net so min propaganda en schoolactiviteite gedrijf. Die skole op die platteland, sommige van hulle het tot niet gegaan. Hoekom? Swak in standhouding, geen beheer en absolute swak hantering van toestande en discipline in die plattelandse afgelee skoel. Nou dit gaan sekerlik hofzake uitloop. Die hofzake wat gaan kom oor hierdie wijzigingswet om na die rechte processe ek verneem in die pers en ek sien in die pers dat hulle sê die eerste teen argument gaan wees, hulle het nie processe gevolg om al die klachtes te ontleed en te analyseer oor hierdie wet wijziging. Die grondwetse vereiste van minderheidsrechte word ook, het lyk my absoluut geignoreer in die situasie. So die hofzake is aan die kom. Die minister van basisse onderwijs, Angie Mucheca, het het verlede week baie duidelijk gestel dat die regering gaan hierdie hofzake teenstaan. Soos hulle nou maar is, om baaspelerig te wees, wil hulle absoluut niet oor allemaal loop met hierdie hofzake. Kom ons hoop dat daar een goeie strijd sal wees. Wanneer is hierdie wet ingestel met die onderhandelinge tussen die ANC en die ONP fakties het hulle so wat hulle noem as sons ondergangs klausiele daar gestel net om die NP's en die verraaiers en die blanke politiek te verdoeke voor die oor te sit so dat hulle nie rechtig kan sien hier is maar net een skyn om hierdie klausiele in te sit dat die ouwe lichaam bestaan. Dit het wel vir ons een paar jaar, amper dertig jaar nou, toch maar iets beteken. Maar, moet jy gaan sê, dit kan nie so voortgaan met beheerlichaam en regering voor sê hoe dit skole moet funksioneer nie. So hulle gaan het absoluut teenstaan. Die gevecht sal wees dat Afrikaans in die skole sal verdwijn en alle skole Engels as voertaal gaan gebruik. Wat beteken dit? Die kwaliteit van die onderwijs gaan verder verlaag. Nog een groot probleem is dat skole in goed ontwikkelde gebiede oorstroom gaan word dier skole, leerlinge 
vooral zwart leerlingen en bestuurders van afgelegen gebieden waar aan die kwaliteit of discipline of beheer is. Nie. Want hulle wil ook die getallen klusielen of die getallen vermeerder. Daar gaan een verplichte toename gesteld worden in getallen. Dat we net sê die scholen moet meer leerlingen in. Dit wat hier die onderwijswet betreft, zoals kan maar niet hoop, en vertrouwen dat er genoeg weerstand in die hoofdzaken zal weer zodat so die ding op lang termijn moet geschiet en hopelijk gebeurt daar iets in ons politieke wereld en in die economische wereld dat ons hier die regering kan stopzen. Kom eens kijken naar die economische en financiële toestand in die land. Vrienden, dit is maar een baie negatieve prentje is meestal, maar kijk, de economie van die 60 en 70 er jaren was die beste wat Zuid-Afrika ooit beleefd heeft. En je kan dit maar vragen voor ons economen en ons partij en in die blanke wereld. Hoe goed is dit gegaan in die 60 en 70 er jaren? Mensen hebben hard gewerkt, maar er was uitstekende situaties van groei, uitbreiding, en voortgang en opleiding in hun die waarde van ons geld eenheid was baie sterk. Eén rand was meer dan 2 dollar waard. Je kan nou maar denken wat je daarmee kon koop en hoe invoeren voor ons moeilijk was in de arbeid. Die goudprijs was een, een vast waarde in dollar voor wij jaren hier in de 60 en 70 Totdat het ook losgemaakt is in die dollar in die vaste waarde van goud dan ook een drijvende of een wisselende waarde ten die dollar gekry. Gedurende die 80 jaren het die rand baie waarde verloor ten oor die wereld geld eenhede as gevolg van wanbestuur van die latere NP-regering ons weet hoe het in TV Hootas' tijd erg geval en door Foster'se tijd voordat nog in die rand ernstig begin tuimel Tijdens die onderhandeling van die NP en die ANC facties in die, bui, het die buitenland echter gezorgd dat in die tijd dat die geldwaarde is niet bij een verval nie om die schijn te werk dat het goed gaan in die land. Om die negatieve invloed van die onderhandelingen dan tegen te werken. Nadat die ANC de regering oorgeneem het, begin die geldwaarde starig maar zeker daal. En na 2000 het een bekkie aan die stier als president begin die rand vinnig te dit het betekent dat die goudprijs stijgt vinniger. Dit het wel uitvoeren bevoordeel, maar die zwak toestanden in die land, zoals eindomsonzekerheid, arbeidsontwrichting, en zo so het niet veel bijgedragen tot groei in die land, nie, al het die rand geval. Toen kwam Zuma als president in die kader ontplooien het sterk naar voren gekomen, met gepaard gaan aan corruptie omkoperij en verval van wet en orde. Dit het die semi-staatsinstelling soos ESCOM, Telkom, Transnet, SAL, Daniel en vele andere ernstig in die skuld gedoemd. Soveel so, dat die instanties allemaal bak aan staan geld in die handen te krijgen van die tesorie af. Eindomswaarde zit ook getuimel in die land, al het het in de randwaarde nie geval nie. Buitenlanders kon baie makkelijk eindom opraak nie. Daarna neem Ramaphosa in 2018 oor, toe Zuma uitgeboender is, uit die ANC presidentskap uit, en die skyn word gewek dat die man is een econoom en een bezigheidsman en dat zal goed gaan in die land verder. En dit was echter van korte dier, twee tot drie jaar, verval die economie erg en nijwerede gaan tot niet met nog groter kader ontplooien in Ramaphosa se regering zelfs. Dit dring vanaf nationale regerings vlak af dier provinciale regeringsvlak tot in die stadstraat waar bijna allemaal geldproblemen het en baie van hulle is insolvent as hy die niets opgehou het. Dit brengt ons uit Afrika bij die punt waar de meeste van die staatsondernemers, of die SOE, zoals ze in Engels sê, groot bedrag geld benodig wat door die regering geborg moet worden. Terwijl die tesorie ook niet geld. Die schuld van die staat stijgt van 
1,6 triljoen. Nou moet mensen eens maar mooi kijken naar die, die klomp nulle daar, maar ik noem dit nou maar in die Engelse triljoen waardes, 6,6 triljoen, in 2012 tot 3 triljoen, in 2020, en is nou bijna 5 triljoen rond. De mens kan amper so zoom aan je tong laat vasthaak, as jy kyk na al hierdie nulle wat daar achter is. En dis dan die staat skuld. Hoe word hierdie gelde die die staat in die handen gekry? Dis twee maniere hulle verkoop. Staatseffekte, wat baie buitenlanders gelukkig, wat ek net nou nie dag gehoor dat Davi Root sê, die, ons staatseffekte is daarom die meeste is nog plaaslik opgeneem. Daar is omtrent so 10 tot 12 procent staatseffekte wat dier die buitenlanders besit word, maar die mense is baie vinnig bezig om dit te verkoop. Nou ja, dis een manier, die staatseffekte, en die staat dan nou geld maak of skep kunstmatig dier skuld te maak by die banke en die buitenlanders met die effekte. So hierdie instanties is dan nou, nou dees daar al minder gewillig om te help met die skuld van die staat. Die koerse van die staatseffekte stijg bijna dagelijks as jy die economische verslaag volg en thans is het typisch 9.5% vir langtermijn lenings of effekte en tot meer as 12% verander. Die rede dat die risiko al groter word vir die Zuid-Afrikaanse regering om geld te leen is die gevolg is dat die tesorie skaars staatsdienst aan salarisse kan betaal en ander staatsuitgaves kan hanteer. Nou kom die vraag, waar in Zuid-Afrika? Om een financiële instorting te vermijden, is daar drie moeilijkheden. Om BTW te verhoog of om algemene belasting te verhoog, wat al bij baie ongewens is vir hierdie regering en die staat met hierdie stadium voor die verkiezing. Of derdens dan om terug te snijden op ontwikkelingsprogramme wat groei ernstig gaan knip. Economen meen dat hierdie fiscale staatsschuld wat reeds 73% van die bruto nationale product van die land uitmaak, in dit te deel 10 tot 20 jaar gaan neem as dit goed bestuur moet. So hierdie skuld, en jy moet my mooi luister, so hierdie skuld aan die belastingbetalers verdisconteer word. Betekende dat elke persoon 80.000 aan die staat sal moes kenk om hulle skuld te betaal. Dit is ontzettende bedrag wat ek en jy as belastingbetalers dan vir die staat moet gee, dan sal hulle daar die triljoene kom betaal. Dit is net buiten die kwestie. Vrienden, dit wees vir ons wat die ekonomische toestand is en waar in Zuid-Afrika moet gaan. Dit lyk na doodloopstraat, maar so, daar is die een lichtpuntje, soos die ekonome dit daar noem, so die regering verander en een oordentelike, verantwoordelike, eerlijke regering sy hande beland, is dit toch moendlik, omdat ons die meeste skuld binnenlands is en nie aan die buitenland. So dit is daarom een lichtpuntje, dit kan gedoen word, maar ons kan besef in die onbevoegde mense sy hande is dit glad nie moendlik. Nou kom ons kyk na die ander aspek, politieke aspek wat nou vinnig en al vinniger op ons gaan neerkom as uh, nies en as besluitnemingspunte en waar ons ook as HNP en eerlijke blankes, christelijke blankes in hierdie land sal moet standpunt inneem en verdedig. Dit is die algemene verkiesing van 2024. Hierdie algemene verkiesing vind oor minder as een jaar plaats. Ons sien al die golwe op die nies, hoe gaan dit, en wat is die antwoorde wat die mense gee, en hoe kom dit, en hoe kom dat. Dit is die sevende sogenaamde democratische verkiesing, waar in allemaal volgens die grondwet mag stem. In 1996 is hierdie finale grondwet saamgestel, waar volgens die sogenaamde democratisch verkoose regering gevorm is om te regeer. Telkens 
het die ANC met de volstrekte meerderheid gewet. Waarschijnlijk als gevolg van onkundige kiezers wat niet veel van die westerse democratische stelsels weet nie. Die land het al dieper in ellende verval in politisch, economisch en maatschappelijk en daar die terreine tot waar het vandaag rommel staat is in die oor van die wereld het. Die blank is wat deelgeneem het aan die verkiezing is hoofdzakelijk die die vrijheidsfront, destijds een vrijheidsfront, wat later die vrijheidsfront plus geworden het, mislei die er beloofd is wat hulle zeggenskap in die regering zou hee. Dit was die afgelopen bijna 30 jaar tot geen nut voor die blanke christelijke beschaving in die land. Die deelname aan die verkiezing was dus net niks waard in een moors van tijd. Als mens niet in getallen en in logica methodes aan haar kijk. Alhoewel daar in die parlement soms samensprekings was voor zaken waar die blankes raak, soos eindomsrecht, Afrikaans als erkende taal, het niks, op, het niks opgeleverd nie en hoor die Afrikaner boerenvolkse toekomst bij die dag slechter in Zuid-Afrika. Daar wordt thans weer een veld toch gevoerd dat allemaal moet registreren en stem om dan so die corrupte ANC uit die kussens te lig. Volgens die oppositiepartijen waar die coalities wil laat werk, zal die wat nie stem nie, sogenaam die ANC bevoordeel om die regerende, in die regerende partij aan te blijven of as regerende partij aan te blijven. Twee jaar geleden met die plaatselijke verkiezings was die denkie anders er en daar het baie korantberichte uitgekom wat gesê die weg bly stem het eindelijk die ANC benadeel. So jy kan sien hoe word die ding heen en weer geswaai net soos het hulle pas en daar is geen logica in daar die argumente nie. Nou doen hulle die oorgestelde, teenoorgestelde, die het gesê die weg bly stem benadeel die oppositie. So, ons kan maar net dink die mense speel kaarte wat hulle pas. Die DA en ander liberale is lei hierdie groepe. Selfs die Vrijheid Front Plus het na links beweeg en akkomendeer kleerling en zwart as moslims en ander groepe net om steen te wen. Dit word net al meer een chaotische stelsel en netteloose parlement omdat het slechts oor wen gaan en het gaan nie oor politieke beginsels in orde en economische gezonde land wat veilig is om in te werk en te woon nie, maar ook een goede toekomst voor die nageslacht so wees. Die grootste drijfkracht om te stem is die klug om dan door middel van coalities die aanzien te oorwin. Maar in Afrika werkt het anders. Ons het goeie voorbeelde, Zimbabwe is een goeie voorbeeld, waar Zanu PF al amper 50 jaar regeer en telkens wen als gevolg van de regimente geweld en ander methodes om die oppositie te benadeel. Verder wordt skenkings, soos ons nou al baie gehoor het in die pers, grants misbruik om die bevolkings en loyaliteit te bouwen. Dit is zeker die makkelijkste manier om hier in Afrika mensen betrokken te krijgen en jou gunst te krijgen. hier die grants wat hulle geleggeer, hier die skenkings. En jy het al gehoor dat hulle dit glad nie gaan eindig nie. Dit is een ding wat hulle met al hulle mag en kracht en stand hou is hierdie skenkings, die grants. Die feite is baie duidelijk dat Afrika nie democratie verstaan nie en nog minder sal coalities hier werk. Om betrouwbare coalitievernote te verkry met die partijen, se kultuur baie ooreenstem, recht en gerechtigheid en vir allemaal diezelfde beteken en hulle met diezelfde levensbeskouwing om ons kryf, so dat daar onderlinge vertrouwen is. Dan eers kan die instemmigheid ten opzichte van politiek, economie, maatschappelijke en ander strijdvraag wees, as die levensbeskouwing is die selde so wees. Zuid-Afrika, waar gaan jy heen? Is dit op het dwaalweg met de huidige politieke bestel wat afstuur op economische ramp, hongersnood, onderlinge geweld en chaos? Of moet ons alternatievelijk kyk na moet die volk onttrek uit die bestel, bou aan ons eie, 
wat ons weet, weet wat recht is in het engelijke mag is wat onoorwinnelijk is. So, hierdie onoorwonne of onoorwinnelijke mag kan net in ons gesetel wees as ons op ons eie bou, ons eie dinge bevorder, ons eie taal sterk hou en ons eie ekonomie, al is dit dan op die kantlijn in beeldspraak gesê, om so ekonomie tot stand te bring, jy weet, die boere het destijds selfs ook die coöperaties tot stand gebring, wat langs die joodse maatskapie en ander maatskapie opereer het. So die volk moet begin dink aan sikke dinge en dan natuurlijk hulle eie verdedigingsstelsels en eie bemarkingsstelsels. Vriende, dis wat ek vir jy graag wil meegedeel het, onmiddellike probleme vandag vir ons, wat vir ons voorlee, maar vir die wat gloe en hoop en werk sal daar altyd die toekomst wees in die land. Ek dank jy.